அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா கலர் பிளைண்ட்னஸ் அதாவது நிறக்குருடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்லிங்கடு இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைட்டில் நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் அந்த டைட்டிலில் ஹீமோஃபிலியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிசீஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அந்த எக்ஸ்லிங்கடு இன்ஹெரிட்டன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் அதே மாதிரியான ஹீமோஃபிலியாவில் என்ன மாதிரியான ஜெனட்டிக் மேக்கப்லாம் பார்த்தோன்னோ அப்படின்னாக்கா அதே மாதிரியான ஃப்ளோ சார்ட்டை தான் வந்து நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம் அது போக வேறு என்னென்ன ரீசன்ஸ்லாம் அதுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நாம் பேசலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு கலரை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நம்மளுடைய எக்ஸ்க்ரோமோசோமில் அது மேலாக இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலாக இருந்தாலும் சரி அல்லோசோமில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்க்ரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் தான் ரெஸ்பான்சிபிள் நார்மலாக கலரை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு நம்ம உடம்புல கண்ணுக்குள்ள சில டைப் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது அந்த செல்க்கு என்ன பேர் கோண் செல்கள் கூம்பு செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த கூம்பு செல்கள் வந்து சரியாக வேலை செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்க்ரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் வந்து சரியாக வேலை செய்யணும் தட் ஷுட் பி டாமினன்ட்டு ஸோ டாமினன்ட் எக்ஸ்லிங்கடு ஜீன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் இஸ் நெசசரி ஃபார் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் கலர் சென்சிட்டிவ் செல்ஸ் தட் இஸ் கோன்ஸ் கோன் செல்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ரெட்டினா ரீஜனுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும் அந்த ரீஜனில் கோன் செல்ஸ் வந்து சரியாக ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நம்மளுடைய எக்ஸ்க்ரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீன்கள் தான் டாமினன்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் ரெசசிவ் வட் வில் ஹேப்பன் த கோன் செல்ஸ் வில் நாட் பி ப்ரொடியூஸ்டு ப்ராப்பர்லி ஸோ தட் த கலர்ஸ் வில் நாட் பி ஐடென்டிஃபைடு ப்ராப்பர்லி தட் இஸ் வாட் கலர் பிளைண்ட்னஸ் ரைட்டா இந்த கூம்பு செல்கள் வந்து சரியாக உருவாகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்க்ரோமோசோம்களில் உள்ள ஜீன்கள் வந்து ஒடுங்குதன்மையாக காணப்பட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த இடத்துல கோன் செல்கள் கூம்பு செல்கள் உருவாகாது அப்படி உருவாகலை அப்படின்னாக்கா கலர் நிறங்களை வந்து சரியாக நாம் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் ரீசன் ஸோ அப்போ அந்த ஜீன் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கிறத தான் நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம் அதில் எக்ஸ்சி எக்ஸ்சி அப்படிங்கிற ஒரு காம்பினேஷன் இந்த சி அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் மென்ட் ஃபார் த கலர் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ரைட்டா அப்படி அதுக்கு உண்டான ஜீன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ரைட்டா எக்ஸ்சி அப்படிங்கிறது வந்து கலர் பிளைண்ட்னஸ்க்கு உண்டான ஜீன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நாட் த ஐடென்டிஃபிகேஷன் கலர் பிளைண்ட்னஸ்க்கு உண்டான ஜீன் எக்ஸ்க்ரோமோசோமில் சி ஜீன் இருந்துச்சுன்னா இந்த எக்ஸ்க்ரோமோசோமில் சி ஜீன் இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு ஃபீமேல் ரைட்டா ஃபீமேலில் எக்ஸ்க்ரோமோசோம் எக்ஸ்க்ரோமோசோம் இருக்குது ரெண்டு எக்ஸ்க்ரோமோசோம்லேயும் கலர் பிளைண்ட்னஸுக்கு உண்டான ஜீன் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க அது ஃபீமேல் கலர் பிளைண்ட்னஸ் ஃபீமேல் அது சரியா அந்த ஃபீமேலுக்கு வந்து கலர் பிளைண்ட்னஸ் நிறக்குருடு அப்படிங்கிற தன்மை இருக்கும் மேல் பொறுத்தவரையில் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் எக்ஸ்க்ரோமோசோமில் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஒய் குரோமோசோமில் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஒய் குரோமோசோம் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் சப்ரெஸ்ட் ரைட்டா ஸோ இந்த எக்ஸ்க்ரோமோசோம் ஈஸிலி இட் வில் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்டு இதே கண்டிஷன் தான் அங்கேயும் பார்த்தோம் இதே போல் அந்த ஹிமோஃபிலியா மாதிரியே இங்கேயும் மேலுக்கு தான் அதிகமாக இந்த கலர் பிளைண்ட்னஸ் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஃபீமேலுக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி அப்படிங்கிற ரீசன் என்ன இதுக்கு என்ன சார் ரீசன் அப்படிங்கிறத நாம் ஹிமோஃபிலியா வீடியோவில் செகண்ட் பார்ட்டில் நம்ம சாரி ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் நம்ம பேசியிருக்கோம் சரியா ஸோ அதை நீங்கள் பாருங்கள் அதனுடைய லிங்க்கையும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ ஹெமிசைக்கஸ் அதுக்கு பேர் தான் இப்போ இந்த ஒய் வந்து சப்ரெஸ்டாக இருக்குது எக்ஸ் சி வந்து எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது பார்த்திங்களா எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமல் அதுக்கு பேர் தான் ஹெமிசைக்கஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ரைட்டா ஸோ அப்போ மேல் பொறுத்த ஃபீமேல் பொறுத்தவரில் ரெண்டுமே வந்து சிசியாக இருந்து இருக்கணும் ஒன்று மட்டும் சியாக இருந்துச்சுன்னா அது கேரியர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹீமோஃபிலியாவில் நம்ம பேசியிருக்கோம் இதில் ரெண்டு விதமான கிராஸ் வந்து நாம் பேச போகிறோம் நார்மலாக வந்து ஒரு நார்மல் ஃபீமேல் சரியா நார்மல் ஃபீமேல் வந்து கலர் பிளைண்டு மேலே வந்து மேரேஜ் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்க மேல் பொறுத்தவரில் ஜஸ்ட் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜீன்ஸ் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் க்ரோமோசோம்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் அனதர் ஒன் இஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நார்மலாக எக்ஸ்சி இந்த பிக்சர் உங்களுக்கு கிளியராக இல்லை அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய ஸ்டேட் போர்ட் புக்கில் ஜுவாலஜி புக்கில் இந்த பிக்சர் இருக்குது இதை நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சுக்கிட்டு இந்த வீடியோவை கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் சரியா ஸோ எக்ஸ்சி அண்ட் ஒய் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது கலர் பிளைண்டு மேல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ தான் கொஞ்சம் நேரத்து
கேரியராக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபீமேலுக்கு வந்து கலர் பிளைண்ட்னஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிசீஸ் இருக்குமா இருக்காது நார்மலாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதோட ஜீனில் அந்த ஃபீமேலினுடைய ஜீனில் கரெக்டாக எக்ஸ்க்ரோமோசோமில் கலர் பிளைண்டுக்கு உண்டான ஜீன் இருக்கும் இதை நல்லா ஞாபகிச்சுக்கணும் ஆனால் மேல் பொறுத்த வரல இந்த இடத்துல நார்மல் மேல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சரியா நார்மல் மேல் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எக்ஸு அதே போல் இந்த ஒய் இந்த எக்ஸு இந்த ஒய் சரியா இதை நல்லா ஞாபகிச்சுக்கணும் வேறு ஏதாவது ஆப்ஷன் இருக்கோ இதில் வேறு எந்த காம்பினேஷன் வந்தாலும் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷனை தாண்டி வேறு ஏதாவது காம்பினேஷன் வருமா நான் வரல வராது ஸோ இது வந்து எஃப் ஒன் ஜென்ரேஷன் இப்போ எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த கிராஸை திரும்ப நம்ம ரிப்பீட் பண்ணுறோம் சரிங்களா ரிப்பீட் பண்ணல ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் ஃபர்தர் எஃப் டூ ஜென்ரேஷன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதில் கேரியர் ஃபீமேல் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நார்மல் மேல் இருக்குது சரியா நார்மல் மேல் இருக்குது இதில் வரக்கூடிய காம்பினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்மல் எக்ஸு நார்மல் எக்ஸு வரக்கூடிய ஃபீமேல் நார்மல் ஃபீமேலாக தான் வரும் அதே போல் நார்மல் எக்ஸு நார்மல் ஒய் நார்மல் மேல் தான் ஃபார்ம் ஆகும் கேரியர் எக்ஸு அதாவது கேரியர் எக்ஸுன்னு என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் குரோமோசோம் வித் த ஜீன் விச் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த கலர் பிளைண்ட்னஸ் அது இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அது உருவாக்கக்கூடிய ஃபீமேல் வந்து கேரியராக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த கேரக்டர் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகாது அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் ரைட்டா அதே போல் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸி இந்த ஒய் கூட சேரும் பொழுது கண்டிப்பாக கலர் பிளைண்ட் மேல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா எக்ஸி ஒய் இருக்கும்போது இந்த எக்ஸி வந்து டாமினேட் ஆகாது இங்கே டாமினேட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா இங்கே வந்து டாமினேட் ஆகிருக்கும் எக்ஸி வந்து சப்ரஸ் ஆகிருக்கும் சரிங்களா சப்ரஸ் ஆகிருக்கும் இந்த இடத்துல நார்மல் பட் கேரியர் ஃபீமேல் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு இந்த இடத்துல இந்த எக்ஸியை டாமினேட் பண்ணுறதுக்கு ஒய்யால் முடியாது அதனால் அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகி கலர் பிளைண்ட்னஸ் ஆக ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இது வந்து நார்மல் ஃபீமேல் கலர் பிளைண்டு மேல் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் இதுக்கு அடுத்தது ஸோ கலர் பிளைண்ட் ஃபீமேல் வித் நார்மல் மேல் கலர் பிளைண்ட் ஃபீமேல்னால் ஆல்ரெடி எக்ஸி எக்ஸி இருக்கணும் அங்கே சரியா ரெண்டு எக்ஸ் குரோமசோம்லேயும் ரெண்டு எக்ஸ் குரோமசோம்லேயும் அந்த டிசீஸ் காசிங் ஜீன் இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபீமேலில் அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகும் சரியா ஒன்றுத்தில் மட்டும் அந்த ஜீன் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சப்ரஸ் ஆயிரும் அதனால் அது கேரியர் ஃபீமேல் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ரைட்டா இப்போது எக்ஸி எக்ஸி இருக்குது இந்த எக்ஸி வந்து நார்மல் எக்ஸ் கூட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னாக்கா கலர் பிளைண்ட்ஸ் வருமா வராது ஏன் வராது ஈவன் தோ த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் தட் எக்ஸி ஈவன் தோ த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் த கலர் பிளைண்ட் ஜீன் இங்கே இருக்குது இருந்தாலும் அது எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகலை ஏன் இந்த எக்ஸ் குரோமோசோம் இதை டாமினேட் பண்ணியிருக்கு சப்ரஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த எக்ஸியை சப்ரஸ் பண்ணியிருக்கு அதனால் அது கேரியர் அப்படின்னு அர்த்தம் அதில் ஃபீனோடைப்பிக்கலி இட் வில் நாட் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்டு சரியா ஃபீனோடைப்பிக்கலின்னு என்ன அர்த்தம் வெளியில் தெரியாது அப்படி அர்த்தம் சரியா உள்ளே இருக்கும் ஆனால் வெளியே தெரியாது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி எக்ஸி இருக்கும்போது ஒய் வருது இந்த ஒய் வந்து இட் வில் நாட் பி சப்ரஸிங் ஆல்வேஸ் எப்போதுமே எக்ஸ் குரோமசோமை சப்ரஸ் பண்ணாது ஒய் அதனால் கலர் பிளைண்ட் மேல் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது இதுக்கு முன்னாடி நாம் பார்த்ததில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷனில் கலர் பிளைண்டு எதுவுமே ஃபார்ம் ஆகலை இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரேஷன்லே கலர் பிளைண்டு ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் அதே போல் இதை வந்து ஃபர்தராக எஃப்டு ஜென்ரேஷனுக்கு நாம் எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னாக்க நார்மல் எக்ஸு அதுக்கப்புறம் கலர் பிளைண்ட் எக்ஸு இங்கே வந்து கலர் பிளைண்ட் எக்ஸு ப்ளஸ் ஒய் இப்போது இந்த நார்மல் எக்ஸு கலர் பிளைண்ட் எக்ஸ் கூட சேரும்போது கேரியர் ஃபீமேல் ஃபார்ம் ஆகும் இது ஏன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் கேரியர் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அதே போல் நார்மல் எக்ஸும் கலர் பிளைண்ட் எக்ஸும் ஃபார்ம் ஆகும் பொழுது சாரி நார்மல் எக்ஸும் கலர் நார்மல் எக்ஸும் நார்மல் ஒய்யும் சேரும் பொழுது நார்மல் மேல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அந்த இடத்துல கலர் பிளைண்டு எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகலை அதே போல் எக்ஸி கலர் பிளைண்ட் எக்ஸு கலர் பிளைண்ட் எக்ஸ் கூட சேரும்போது கலர் பிளைண்டு ஃபீமேல் ஃபார்ம் ஆகுது ஏன்னா ரெண்டுமே ஹோமோசைக்கஸ் கண்டிஷனில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகிடும் அதில் டாமினன்ட் ரிசெசிவ் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பேச்சுக்கே இடம் இல்லை அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடியது கலர் பிளைண்டு மேலே வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் கலர் பிளைண்ட் எக்ஸு நார்மல் ஒய் கூட சேர்ந்ததுனாலும் கலர் பிளைண்டு மேல் வந்து அதில் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் சரியா ஸோ இதில் ரெண்டு கிராஸ் வந்து
பொறுக்கை பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா